गोल नेशन लीडिंग इंस्टीट्यूट हेलो स्टूडेंट्स सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द सोल्यूशन ऑफ ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज सोल्यूशन ऑफ ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज दैट वॉज हेल्ड ऑन सिक्स ऑफ ऑगस्ट फ्लैश बैक वन ये जो टेस्ट हुआ उसका सोल्यूशन आई एम गोइंग टू डिस्कस फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट सो कम टूवर्ड्स अवर क्वेश्चन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू द क्वेश्चन इज अबाउट इंपीरियकल फॉर्मूला एंड दीज क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट फॉर यू इंपीरियकल फॉर्मूला उसके लिए वी नो द प्रोसेस वॉट वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू ऑफ सेक्शन ए सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू परसेंटेज आर गिवन आई एम रीडिंग द क्वेश्चन इन ब्रीफ क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं प्योर कंपाउंड कंटेन थर्टी वन पॉइंट नाइन परसेंट पोटेशियम ट्वेंटी एट पॉइंट नाइन परसेंट क्लोरिन एंड थर्टी नाइन पॉइंट टू परसेंट ऑक्सीजन द करेक्ट इंपीरियकल फॉर्मूला सो वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ मोल फर्स्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ पोटेशियम नंबर ऑफ मोल ऑफ पोटेशियम पहले ये निकालिए जो परसेंटेज दिया हुआ उसे मास लेना पड़ता है वी हैव टू टेक मास थर्टी वन पॉइंट नाइन परसेंटेज मीन्स थर्टी वन पॉइंट नाइन ग्राम सो थर्टी वन पॉइंट नाइन परसेंट पोटेशियम ये हो जाएगा थर्टी वन पॉइंट नाइन गिवन मास थर्टी वन पॉइंट नाइन जो परसेंटेज है दैट इज गिवन मास बाय एटॉमिक मास एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम इज थर्टी नाइन सेकेंड वन नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरिन क्लोरिन परसेंटेज इज ट्वेंटी एट पॉइंट नाइन ट्वेंटी एट पॉइंट नाइन एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरिन थर्टी फाइव पॉइंट फाइव ओके ना द थर्ड वन दैट इज ऑक्सीजन सो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन परसेंटेज इज थर्टी नाइन पॉइंट टू फर्स्ट वन वॉज थर्टी वन पॉइंट नाइन द सेकेंड ट्वेंटी एट पॉइंट नाइन द थर्ड वन थर्टी नाइन पॉइंट टू थर्टी नाइन पॉइंट टू अपॉन सिक्सटीन तो वॉट वी हैव टू डू वी हैव टू कैलकुलेट इट इसका कैलकुलेशन करना है सो इफ वी कैलकुलेट इट द नंबर वन विल बी पॉइंट एट वन अप्रोक्सीमेटली इट विल बी जीरो पॉइंट एट वन द सेकेंड सेकेंड को भी जब कैलकुलेट करेंगे इट इज जीरो पॉइंट एट वन द थर्ड वन स्टूडेंट टू पॉइंट फोर फाइव टू पॉइंट फोर फाइव दिस इज द फर्स्ट वन ये पहला कॉलम नंबर ऑफ मोल निकालना एंड यू शुड नो द प्रोसेस इन तीनों में जो सबसे कम वैल्यू उससे सबको डिवाइड कर देंगे इन तीनों में सबसे छोटा वैल्यू है जीरो पॉइंट एट वन सभी को जीरो पॉइंट एट वन से डिवाइड कर दीजिए यू विल गेट वन अगेन आई एम रिपीटिंग नंबर ऑफ मोल में जो सबसे छोटा वैल्यू है लीस्ट वैल्यू उसी से सबको डिवाइड कर देना तो जीरो पॉइंट एट वन ही सबसे छोटा वैल्यू है सबको जीरो पॉइंट एट वन से डिवाइड कर दीजिए जीरो पॉइंट एट वन अपॉन जीरो पॉइंट एट वन ये आया वन टू पॉइंट फोर फाइव डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट एट वन ये ऑलमोस्ट आएगा थ्री तो वी गॉट द रिजल्ट वन वन एंड वन जो रेशियो आएगा वही हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला तो फॉर्मूला हो गया के वन सी एल वन ओ थ्री के वन सी एल वन ओ थ्री यानी कि द कंपाउंड इज पोटेशियम क्लोरेट के सी एल ओ थ्री इज द एंसर स्टूडेंट सो इट इज गिवन इन ऑप्शन थर्ड थर्ड ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन इज द एंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू ऑप्शन नंबर थ्री ऑप्शन थ्री इज द एंसर नो विल कम बैक टूवर्ड्स अनदर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री द क्वेश्चन सेज स्ट्राइक्योमेट्री क्वेश्चन वट वॉल्यूम ऑफ सीओ टू गैस एट एन टी पी विल बी ऑप्टेन ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ थ्री थाउजेंड ग्राम लाइम स्टोन और रिएक्शन भी दिया हुआ रिएक्शन इज ऑल्सो गिवन लाइम स्टोन यू नो सी एस सीओ थ्री सी एस सीओ थ्री का कई नाम लाइम स्टोन एज इट इज रिटर्न इन अवर इन अवर क्वेश्चन लाइम स्टोन ऑल्सो कॉल्ड एज मार्बल ऑल्सो कॉल्ड एज चौक एटसेट्रा ओके नो कम टूवर्ड्स दैट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री
क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिया हुआ सी ए सीओ थ्री ऑन डिकम्पोजिशन गेम्स सी ए ओ प्लस सीओ टू बैलेंस स्टेट में यू नो दिस इज वन मोल वन मोल इज हंड्रेड ग्राम इट गिव्स वन मोल ऑफ सी ए फिफ्टी सिक्स ग्राम एंड वन मोल ऑफ सीओ टू फोर्टी फोर ग्राम नो कंजर्वेशन ऑफ मास प्रोडक्ट में भी टोटल सौ ग्राम रिएक्टेड में भी सौ ग्राम लेकिन क्वेश्चन में द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट सीओ टू गैस वॉट वॉल्यूम ऑफ सीओ टू तो वी हैव टू टेक वॉल्यूम दिस इज वन मोल चौवालीस ग्राम मैंने एक मोल डायरेक्ट हम लोग वॉल्यूम लिखेंगे वन मोल इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर तो सौ ग्राम से चेक कर लीजिए हंड्रेड ग्राम के डिकम्पोजिशन से कितना लीटर एस टीपी या एनटीपी पर दैट इज ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर द क्वेश्चन से इज अबाउट थ्री थाउजेंड ग्राम सौ ग्राम से इतना तो थ्री थाउजेंड ग्राम से हाउ मच वॉल्यूम विल बी ऑप्टेन दिस इज अ क्वेश्चन तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ट्वेंटी टू पॉइंट फोर इसको यूनिटरी मेथड से बनेगी हंड्रेड ग्राम से बना ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर तो थ्री थाउजेंड ग्राम से द एंसर विल बी ट्वेंटी टू पॉइंट फोर अपॉन हंड्रेड इंटू थ्री थाउजेंड ट्वेंटी टू पॉइंट फोर इंटू थर्टी ट्वेंटी टू पॉइंट फोर इंटू थर्टी यूर आंसर विल बी सिक्स सेवेंटी टू लीटर सिक्स हंड्रेड सेवेंटी टू लीटर दिस इज दी आंसर सिक्स हंड्रेड सेवेंटी टू लीटर यह आंसर है एंड इट इज गिवन इन ऑप्शन फोर फोर्थ ऑप्शन इज दी आंसर ऑप्शन फोर इज दी आंसर स्टूडेंट कैसे बनाए हंड्रेड ग्राम से बना ये वन मोल फोर्टी फोर ग्राम लिखने की जरूरत नहीं डायरेक्ट मोल में आइए हंड्रेड ग्राम से वन मोल एंड वन मोल एट एन टी पी ट्वेंटी टू पॉइंट फोर लीटर थ्री थाउजेंड ग्राम से यूनिटी मेथड से बना लेंगे वी विल गेट द आंसर कम टू वर्ड्स अनदर क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर अनदर क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेक्यूमेट्री एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑल्सो गिवन इन एनसीआर टी बुक ऑल्सो ओके सो द क्वेश्चन इज एम एनओ टू मैग्नीज डाइऑक्साइड बैलेंस इक्वेशन इज गिवन फोर एस सी एल एम एनओ टू प्लस फोर एस सी एल इट गिवस एम एन सी एल टू प्लस सी एल टू प्लस टू एच टू एम एन मैग्नीस का एटॉमिक मास इट इज फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव नाउ लुक एट द क्वेश्चन द क्वेश्चन से इज हाउ मच ग्राम ऑफ एस सी एल विल रिएक्ट विद फाइव ग्राम ऑफ एम एन ओ टू मैंने रिएक्टेंट के बारे में पूछा जा रहा है स्टूडेंट रिएक्टेंट के बारे में ये वन मोल एंड दिस इज फोर मोल मोल को पहले आप किस में कन्वर्ट करिए मास में कन्वर्ट कर लीजिए मोल यू कन्वर्ट इट इन टू मास तो एम एन ओ टू का जब मोलिकुलर मास निकालेंगे वन मोल इज इक्वल टू मोलिकुलर मास एटी सेवन ग्राम एटोमिक वेट आई हेव रिटर्न ऑलमोस्ट फिफ्टी फोर दैट यू टेक जस्ट जस्ट सो नॉर्मली एटोमिक मास विल बी मैंशन इज अ क्वेश्चन इट इज फिफ्टी फाइव या फिफ्टी फाइव इज द एटोमिक वेट ऑफ मैग्नीज जब इसका मोलिकुलर मास निकालेंगे एटी सेवन ग्राम देन स्टूडेंट मोलिकुलर फोर मोल एक मोल एस सी एल वन मोल एस सी एल थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव फोर मोल एस सी एल वेन यू विल कैलकुलेट इट विल बी वन फोर्टी सिक्स वन फोर्टी सिक्स ग्राम दिस इज अबाउट फोर मोल ये बैलेंस स्टेट में एटी सेवन ग्राम तो वन फोर्टी सिक्स ग्राम क्वेश्चन इज गिवन फाइव फाइव ग्राम ऑफ एम एन ओ टू देन वॉट विल बी वेट ऑफ एच सी एल ऑफ टेन यूनिटरी मेथड से इसे भी बना लेंगे एटी सेवन ग्राम से बना वन फोर्टी सिक्स ग्राम 87 सेवन ग्राम से एटी सेवन ग्राम रिएक्ट करेगा सो यू कैन करेक्ट इट एटी सेवन ग्राम ऑफ एम एन ओ टू विल रिएक्ट विद वन फोर्टी सिक्स ग्राम एस सी एल मैंने सतासी ग्राम एम एन ओ टू रिएक्ट करेगा एक सौ छियालीस ग्राम एच सी एल से सो फाइव ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा यूनिटरी मेथड से बना लेंगे वन फोर्टी सिक्स यूनिटरी मेथड से बनाएंगे वन फोर्टी सिक्स अपॉन एटी सेवन इन टू फाइव इसे कैलकुलेट कर लेंगे We will get the answer 8.39 gram 8.39 ये है आंसर 8.39 and it is particularly given 
so 8.69 yeah when you will calculate it it will be 8.69 the option the option will be it is given in option 1 8.39 is the answer exact answer 8.39 and it is mentioned in option 1 it is mentioned in option 1 yes student so beware of calculation calculation par dhyan dena hai Next question, yeah, it's an important one related to redox citation. Is to solve karne ka bahut tarika, lekin hama aapko shortcut method batayenge. Mill equivalent se bana sakte hain bahut easily. So, is question ka 54 ka option A, first option. Come towards another question, that is question number 55. Question number 55. I am writing the equation first. Sodium phosphate. Sodium phosphate plus calcium chloride. Double displacement reaction. It gives calcium phosphate. Plus. 6 NaCl. This is a balanced equation. PO42, PO42, sodium 6, sodium 6, chlorine 6. Yeah, it's a balanced equation. Question me kya pusha diya. Banane ka bahut tarika. Agar isko more concept ke process se banane ga, it will take time. Hama apko shortcut method bata rahe. Question me diya wa. Volume of. Volume of. 0 0.15 m sodium phosphate equal to what? Volume mana jara sodium phosphate ka. A sodium phosphate ka molarity diya wa. Calcium chloride. Calcium chloride ka molarity is given 0 0.15 mol per liter. Dono ka molarity same hai. 0 0.15, 0 0.15. And volume is also given. Volume of calcium chloride is 250 ml. 250 ml. So, what we have to do, students, is to make a is to make a equivalent. It will easily make a equivalent. Milli equivalent of 0 0.15 mol per liter. Mol per liter. Milliquent se banega. And what is the formula of milliquent? Milliquent is equal to normality into volume in milliliter. Student, normality into volume in milliliter. Normality agar nahi diya ba. So you know it. It is molarity into n factor into volume in milliliter. Ye isse log nikalenge. Molarity into n factor into volume. अब n factor कैसे निकलेगा salt का अब जानते हैं salt के case में total positive या total negative charge that is n factor Na3PO4 में 3Na plus NPO4 3 माने तो इसका n factor कितना हो जाएगा 3 calcium chloride Ca2 plus 2Cl minus this kind factor is how much it will be. N factor is how much it will be. How much it Total positive or total negative charge. Sodium phosphate is 3 positive, then N factor 3. Calcium chloride is 2 positive, then N factor 2. 3 negative, then N factor 3. 2 negative, then N factor 2. Jitna positive, utna hi negative. By N factor. Look at the answer. Aagya. <coughs> Volume is asked. This is how much it Sodium phosphate. Molarity is given. This formula we use kar rahe. We are using this formula. Which one? Milliquent. Once again, I am writing. Milliquent of formula. This formula we are using. Molarity into n factor into volume in milliliter. Molarity is given 0 0.15. N factor is 3. Volume we have to find. Your molarity, your n factor, your volume. Iska molarity be 0 0.15. N factor 2. A volume kitna diya wa? Volume diya wa 250. 0 0.15, 0 0.5 cancel. Isse calculate kar lenge. We will calculate it and we will get the result. 3 
ये जगह फाइव हंड्रेड अपॉन थ्री या फाइव हंड्रेड अपॉन थ्री वी विल गेट दी एंसर स्टूडेंट फाइव हंड्रेड अपॉन थ्री वन सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स मिली लीटर दिस इज दी एंसर वन सिक्सटी सिक्स इज वो एन फैक्टर से इसको आसानी से बना सकते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड थर्ड ऑप्शन फिफ्टी फाइव ऑप्शन नंबर थ्री इज दी एंसर थर्ड ऑप्शन ओके लेट इज गो टू वर्ड्स अनदर क्वेश्चन मिली क्वेंट से आप आसानी से बना सकते हैं मिली क्वेंट का फॉर्मूला नॉर्मेलिटी इन टू एन फैक्टर और अगर नॉर्मेलिटी नहीं दिया हुआ तो यू शुड नो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी गुना एन फैक्टर मोलैरिटी इन टू एन फैक्टर और एन फैक्टर क्या है टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज न कम टू वर्ड्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स ओके इट्स एन इजी वन डेंसिटी दिया हुआ मास पूछा गया तो मास का फॉर्मूला आप जानते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम दिस इज विच क्वेश्चन दिस इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स डेंसिटी मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम डेंसिटी इज गिवन इन क्वेश्चन थ्री पॉइंट वन टू ग्राम पर एम पर मिली वॉल्यूम इज गिवन कितना वॉल्यूम दिया हुआ क्वेश्चन में 1.5 मिलीलीटर, मिलीलीटर, मिलीलीटर कैंसिल 3.12 पॉइंट वन टू इन टू वन इसको कैलकुलेट कर लीजिए राउंड ऑफ फिगर में माना जा रहा है व्हेन यू विल कैलकुलेट इट विल बी 4.68 तो इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल बी 4.7 ग्राम 4.7 ग्राम एंड इट इज गिवन इन ऑप्शन वन 56 का ऑप्शन वन इज द आंसर ऑप्शन इट वॉज एन इजी क्वेश्चन डेंसिटी दिया हुआ वॉल्यूम दिया हुआ मास पूछा गया तो फॉर्मूला लगा देंगे वी विल गेट द आंसर नो मूव टूवर्ड्स अनदर क्वेश्चन या दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन स्टूडेंट लिमिटिंग रिएजेंट क्वेश्चन फ्रॉम लिमिटिंग रिएजेंट एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल्सो केम इन वेरियस एंट्रेंस एग्जामिनेशन We are in question number fifty-seven. First, we have to write the equation. Barium chloride. You did have a formula. Me question. Me formula. Lik diya gaya. Sodium phosphate. This particular question again. I am telling. Came in various entrance examination. Product bana barium phosphate. Or ye banega NaCl. Ye diya bani hai. To apne se soch raha hai. बेरियम पीओ फोर से रिएक्ट किया बेरियम फोस्फेट बना और सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट करके एनएसीएल बनेगा इसको बैलेंस कीजिए बैलेंस कीजिए पीओ फोर टू टू से मल्टीप्लाई कीजिए लुक लुकिया व्हाट आई एम डूइंग पीओ फोर टोटल यूनिट टू हम टू से मल्टीप्लाई कर दिए पीओ फोर बैलेंस हो गया सोडियम कितना हो गया सिक्स सोडियम सिक्स क्लोरिन कितना हो गया सिक्स यहां थ्री लगाइए क्लोरिन बे सिक्स बेरियम थ्री बेरियम थ्री दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन अब आते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन में बैलेंस्ड इक्वेशन में दिस इज थ्री मोल क्वेश्चन में क्या वैल्यू दिया हुआ वो बाद में पहले बैलेंस इक्वेशन चेक करते हैं ये कितना मोल टू मोल और क्वेश्चन में पूछा जा रहा बेरियम फोर्सवेट के बारे में इट विल गिव वन मोल थ्री मोल टू मोल एंड वन मोल क्वेश्चन में क्वेश्चन में अब क्या दिया हुआ देखिए जीरो मोल और ये 0.2 मोल ये कितना बनेगा दिस इज योर क्वेश्चन दिस इज योर क्वेश्चन स्टूडेंट थ्री मोल टू मोल और वन मोल बना था दिस वाज इन बैलेंस इक्वेशन लेकिन क्वेश्चन में वैल्यू कुछ और दिया हुआ ये है 0.5 पॉइंट ये है 0.2 अब कैसे कंपेयर करेंगे टू से घटकर 0.2 स्टूडेंट टू को घटा कर कर दिया जीरो तो थ्री से कितना होना चाहिए था थ्री से होना चाहिए था जीरो 2 से घटकर 0.2 तो 3 से घटकर कितना 0.3 होना चाहिए लेकिन ये थोड़ा ज्यादा अमाउंट में जो ज्यादा अमाउंट में दैट इज एन एक्सेस अमाउंट और जो बगल वाला रिएक्टेंट है वो हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट वन वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 एंड 
दो और तीन का रेशियो है ये टू तो ये थ्री तो ये जीरो पॉइंट टू तो इसको जीरो पॉइंट थ्री होना चाहिए लेकिन ये ज्यादा अमाउंट में जो ज्यादा अमाउंट में इट इज एन एक्सेस अमाउंट बगल वाला हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट एंड यू नो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कितना प्रोडक्ट बनेगा दिस सोडियम फोर्सफेट डिसाइड करेगा कितना प्रोडक्ट बनेगा दो मोल से बना वन मोल टू मोल गिवस वन मोल तो जीरो पॉइंट टू मोल से कितना बनेगा द आंसर इज जीरो पॉइंट वन मोल दो मोल से बना लिमिटिंग रिएजेंट पहचान लिया हम लोग टू मोल से बना वन मोल तो जीरो पॉइंट टू मोल से जीरो पॉइंट वन मोल एंड इट इज गिवन इन ऑप्शन डी लास्ट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन इज दी एंसर दिस इज दी एंसर स्टूडेंट इट वॉज अ क्वेश्चन फ्रॉम लिमिटिंग रिएजेंट नो मूव एहेड आगे बढ़े What will be momentum of a particle which has de Broglie wavelength this much? So, we have de Broglie wavelength. Equation lagayenge. Question number fifty-eight. You know the expression of de Broglie wavelength. Lambda is equal to h upon p. Momentum manga jara. So, momentum will be h upon lambda. H upon lambda. वेवलेंथ दिया हुआ डी प्रोग्ली वेवलेंथ इज गिवन एच वैल्यू इन राउंड ऑफ फिगर यू कैन टेक सिक्स पॉइंट सिक्स राउंड ऑफ फिगर में ये वैल्यू आप ले सकते हैं सब ऐसा यूनिट में रखिए डिवाइडेड बाय लैमडा वेवलेंथ इज गिवन टू पॉइंट फाइव इंटू टेन डेज टू द पावर माइनस टेन इट इज गिवन इन क्वेश्चन सो रेस्ट इज कैलकुलेशन यू कैन डू दैट दैट मच कैलकुलेशन The answer will be approximately two point six five into ten to minus twenty four. You know momentum, mass into velocity, kg meter per second. This will be the unit, kg meter per second. Question number fifty eight. We got the answer two point six into ten to minus twenty four. Fifty eight. The answer is two. Second option. Second option is the correct answer. Yes. कम टू वर्ड क्वेश्चन सो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड थर्ड ऑप्शन इज दंसर स्टूडेंट नाउ मूव फॉरवर्ड नाउ क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन कॉलम वन को ध्यान से देखिए यू नो एन इक्वल टू वन एक चीज आपको जानना पड़ेगा एस ऑप्शन के लिए एल इज जीरो इसे आपको याद करना है पी सप्शल के लिए एल इज वन कोई भी डी सप्शल हो एल इज टू वट इज एल एल इज एज ए मुथल क्वांटम नंबर एज ए मुथल क्वांटम नंबर एफ के लिए एल का वैल्यू थ्री एक और लिख सकते हैं जी सप्शल के लिए एल का वैल्यू फोर अब आते कॉलम कॉलम वन में एन वन देखिए एन इज वन एल इज जीरो कौन सा सप्शल हो गया ये हो गया वन सेकेंड कॉलम फर्स्ट कॉलम में सेकेंड पार्ट एन इक्वल टू थ्री एन इक्वल टू वन एन अगर वन है तो कौन सा सॉप्शल पी और ये थर्ड ऑर्बिट थर्ड शेल थर्ड ऑर्बिट ये कौन सा सॉप्शल हो गया ये हो गया थ्री पी सी में आते हैं एन इक्वल टू फोर एल इक्वल टू टू एल इक्वल टू टू कौन सा सॉप्शल डी सॉप्शल देन इट इज फोर डी सभी सॉप्शल को पहचान लीजिए यू विल गेट द आंसर लास्ट वन एन इक्वल टू फोर एन इक्वल टू थ्री एन इक्वल टू थ्री एफ सप्शल देन दिस दिस इज फोर एफ सप्शल फोर एफ इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट फर्स्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन नंबर वन इज दी एंसर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर वन ए का फोर फोर में दिया हुआ वन एस ठीक है बी का थ्री बी इज गिवन थ्री या दिस ऑप्शन नंबर वन फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर इट वॉज एन इजी क्वेश्चन नॉट सो डिफिकल्ट ओके लेट इज मूव फॉरवर्ड नाउ एल इज वॉट एज ए मुथल क्वांटम नंबर एंड एन एन इज वॉट एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ओके क्वेश्चन नंबर सिक्सटी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी से एनर्जी दिया हुआ थर्ड ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी दिया हुआ और आपसे मांग रहा वेवलेंथ 
So you know this this formula we will apply. Energy change delta E is equal to H C upon lambda. As in previous test also I told you H into C का value आप H का value put करिए 6.6 into 10 by minus 34. Exact value 6.6 to 6 into 10 by minus 34. C means speed of light 3 into 10 raised to the power 8. इसको multiply करिएगा तो इसका value आएगा 2 into 10 raised to the power minus 25. इसे आप मेमोराइज कर लीजिए आपको क्वेश्चंस में बहुत हेल्प मिलेगा यू विल बी बेनिफिटेड इन दिस क्वेश्चन अब पहले डेल्टा ई निकाले हम लोग एनर्जी चेंज एनर्जी चेंज किस दो ऑर्बिट का जिक्र होगा थर्ड ऑर्बिट एंड सेकंड ऑर्बिट ई थ्री माइनस ई टू थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी दिया हुआ माइनस टू पॉइंट फोर टू इंटू टेन डेज टू दावर माइनस नाइनटीन माइनस सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी दिया हुआ 5.42 पॉइंट फोर टू इंटू टेन पर माइनस नाइनटीन ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5.42 पॉइंट फोर टू माइनस टू टू पॉइंट फोर टू ये हो जाएगा थ्री इंटू टेन डेज टू दावर माइनस नाइनटीन जो ये निकालनी है अब हम लोग को लेमडा निकालना लेमडा इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच इंटू सी लैमडा इज इक्वल टू इसको कैलकुलेट कर लीजिए लैमडा इज इक्वल टू एच सी अपॉन डेल्टा ई एच इंटू सी एज आई टोल्ड यू इसे रड जाना है टू इंटू टेन ये कैलकुलेशन में आपको हेल्प करेगा इसलिए बोल रहे मेमोराइज कीजिए टू इंटू टेन पा माइनस ट्वेंटी फाइव डेल्टा ई वी गॉट थ्री इंटू टेन डेज टू दावर माइनस नाइनटीन आप निकाल रहे वेबलेन वी आर फाइंडिंग वेबलेन और वेबलेन का ऐसा यूनिट होता मीटर तो पहले आंसर आएगा मीटर में When you will calculate, you will get the answer zero point six 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 approx. Point six 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 into ten raised to the power minus six meter. But in option me, nano meter if there is, so what do you do? Ten power minus nine se divide kar diye. The answer will come nano meter. तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली यू विल गेट द आंसर स्टूडेंट ये आंसर आ गया 60 का थ्री क्रॉस चेक द ऑप्शन गिवन जो ऑप्शन दिया हुआ उसे चेक करिए यस 663 वी गॉट द आंसर 666 वी गॉट द आंसर एंड इन द ऑप्शन इट्स क्लियरली गिवन छह सौ तिरसठ नैनोमीटर वो हो जाएगा आंसर 60 का ऑप्शन नंबर थर्ड दिस इज द वे मीटर में आएगा पहले फिर नैनोमीटर एंस्ट्रॉम में मांगता तो टेन पर माइनस टेन से डिवाइड करते हैं पी, मीटर में आएगा पहले वैल्यू उसके बाद अगर पीको मीटर में चाहिए टेन पर माइनस ट्वेल्व से डिवाइड कर दीजिए एच इंटू सी ये वैल्यू आप मेमोराइज कर लीजिए ये आपको हेल्प करेगा कैलकुलेशन में मूव फॉरवर्ड नाउ वैल्यू ऑफ डी प्रोग्लिम ऑफ हिलियम गैस क्वेश्चन नंबर सिक्सटी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी वन द वैल्यू ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ हिलियम गैस एट वन थाउजेंड कैलविन इज फाइव टाइम्स दैट ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ गैस एक्स टेम्परेचर दिया हुआ अवेवलेंथ दिया हुआ तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे वो देखिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यू ऑल शुड नो लैमडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट टू के ई इन टू एम एम इज मास एंड इन स्टेट्स ऑफ मैटर यू विल स्टडी के ई कैरेटिक एनर्जी इज इक्वल टू थ्री अपॉन टू एन आर टी यानी देखिए इसमें हम क्या करेंगे लैमडा इज इक्वल टू आई विल राइट एच डिवाइडेड बाय टू कैरेटिक एनर्जी की जगह पर हम लोग थ्री बाई टू एनआर टी लेंगे तो प्रोपोर्शन लेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर और यहां पर हो जाएगा मास सो वॉट आई आई एम टेलिंग यू टेम्परेचर दिया हुआ इस क्वेश्चन में तो कैरेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कैरेटिक एनर्जी की जगह पर हम टेम्परेचर लेंगे एच टू और कॉमन है तो लैमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन अंडर रूट टेम्परेचर इन टू मास इस फॉर्मूला को यूज करने जा रहे हैं वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला अब दो दो सब्सटेंस का जिक्र हो रहा क्वेश्चन में हिलियम एंड गैस एक्स तो हम क्या करेंगे एक तरफ हीलियम और एक तरफ गैस एक्स देखिए क्या क्या वैल्यू दिया हुआ गैस एक्स का 
वेवलेन इसे टू ले लीजिए अगर लैमडा तो हिलियम का वेवलेन क्या हो जाएगा फाइव लैमडा इस गैस एक्स का जो वेवलेन है उसका पांच गुना ज्यादा हिलियम है ये क्वेश्चन में दिया हुआ हिलियम का टेम्परेचर दिया हुआ हंड्रेड कैलवेन गैस एक्स का टेम्परेचर वन टू फाइव जीरो कैलवेन वट इज द एटोमिक मास तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला लुक वेवलेंथ ऑफ हिलियम अपॉन वेवलेंथ ऑफ गैस एक्स दिस इज इक्वल टू ये इनवर्स रिलेटेड है देखिए इनवर्सली रिलेटेड सो आई विल राइट यहां पर हिलियम और ये गैस एक्स तो ये गैस एक्स का टेम्परेचर टी टू इंटू मास ऑफ गैस एक्स डिवाइडेड बाय टी वन इंटू मास ऑफ हिलियम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे ये हो जाएगा फाइव लैमडा देख लीजिए ये फाइव लैमडा हिलियम का और गैस एक्स का लैमडा दिस इज इक्वल टू टी टू टी टू इज गिवन वन टू फाइव जीरो इंटू मास ये मास निकालना है और ये टेम्परेचर गिवन इज हंड्रेड और हिलियम का यू नो एटोमिक मास इज फोर वेन नॉट रेस्ट इज कैलकुलेशन रेस्ट इज कैलकुलेशन दैट यू हैव टू डू बाई योर सेल्फ आई हैव एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट द मेकेजम या After calculating, you will get the answer. M is equal to eight gram. Eight gram. हो जाएगा आंसर. M is equal to eight. M is equal to eight. Question number sixty one. Sixty one. Question number. Option is first. First option is the answer, student. First option is the answer. Yeah. Sixty one, option number one. Now let us move ahead in another question. What is atomic mass of X? Atomic mass of X is eight gram per mole. So option one is the answer. First option. आगे बढ़ते हैं. Another question now. Sixty one we have done. It was a tricky question. In gaseous state, there is a formula: kinetic energy three upon two nRT. Average kinetic energy per mole per molecule. Average kinetic energy. वहाँ भी लगेगा three upon two kT. K is Boltzmann constant. उससे भी आप बना सकते हैं. Question number sixty one finished. Yeah. Now question number sixty two. Question number sixty two. The speed of photon is one hundredth of the speed of speed in vacuum. Speed actual speed one by hundred into speed of light. Three into ten power eight. One hundredth. Then eight but it's all. It will be three into ten to the power six meter per second. ये दिया है actual speed particle का. What will be De Broglie wavelength? और ये एक मोल का मास दिया हुआ स्टूडेंट वन ग्राम आपको एक पार्टिकल का मास निकालना है पहले ये कैलकुलेट कर लीजिए सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन बाई ट्वेंटी थ्री पार्टिकल का मास वन ग्राम तो एक पार्टिकल का मास यानी एक मोल का दिया हुआ एक मोल का एक ग्राम मोल में इतना पार्टिकल तो एक पार्टिकल का मास निकालिए वन अपॉन राउंड ऑफ फिगर में जब भी सिक्स पॉइंट जीरो टू रहता है तो राउंड ऑफ फिगर में आप ले लीजिए सिक्स तो ये हो जाएगा वन बाय सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस ट्वेंटी थ्री ग्राम और ये मीटर पर सेकंड ये ग्राम में इसको पहले केजी में कन्वर्ट करिए तो थाउजेंड से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा वन बाय सिक्स इंटू टेन पर माइनस ट्वेंटी सिक्स के जी रेस्ट इज कैलकुलेशन क्वेश्चन में बोला जा रहा डीप रोगली वेबलेंस तो उसे कैलकुलेट कर लेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ वी विल कैलकुलेट इट लैमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी लैमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी एच वैल्यू राउंड ऑफ फिगर में सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन पर माइनस थर्टी फोर मास एक पार्टिकल का वन बाय सिक्स इंटू टेन पर माइनस ट्वेंटी सिक्स वेलोसिटी वी गॉट 
थ्री इन टू टेन डेज टू दावर सिक्स तो जो वेवलेंथ पर आएगा दैट वेवलेंथ विल बी इन मीटर थर्टीन पॉइंट टू फाइव इंटू टेन पर माइनस फोर ये आया मीटर में ऑप्शन में देखिए तो एंगस्टम दिया हुआ टेन पर माइनस टेन से डिवाइड कर देंगे एंगस्टम में लाने के लिए थर्टीन पॉइंट टू इंटू टेन पर माइनस फोर अपॉन टेन पर माइनस टेन The calculation, rest is calculation. What do you do, student? You have to calculate by yourself. Formula trick to you. Tell me how you have to calculate it. So you will get one point three three into ten power minus three angstrom. That is given. Okay. So you calculate it. We got the answer in meter. Its a calculation. Can lena hai. You have to calculate. This is the way. Ye pehle aayega meter me. मीटर में आने के बाद इसको फिर एंगस्टर में कन्वर्ट करेंगे यू नो एंगस्टर में कन्वर्ट करने के लिए टेन पर माइनस टेन से डिवाइड करना यू हैव टू डिवाइड विथ टेन पर माइनस टेन एंड योर फाइनल आंसर विल बी वन पॉइंट थ्री इंटू टेन पर माइनस थ्री वन पॉइंट थ्री इंटू टेन पर माइनस थ्री एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन टू सेकेंड ऑप्शन इज दी एंसर रेस्ट इज कैलकुलेशन सबको ऐसा यूनिट में रखना है एच को एस आई यूनिट में लेना झूल सेकंड में लेना ये सब ध्यान रखना नॉट लेट इज मूव फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन और बैचल एंग्लो मोमेंटम शॉर्ट में हम लिखेंगे ओ ए एम दिस इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री और बैचल एंग्लो मोमेंटम यू नो अंडर रूट एल L प्लस वन इंटू एच अपॉन टू पाई किस सबसे का जिक्र हो रहा क्वेश्चन में P इलेक्ट्रॉन P के लिए आप जानते हैं L का वैल्यू वन तो इसको सॉल्व कर लेंगे अंडर रूट वन वन प्लस वन एच अपॉन टू पाई रूट टू एच अपॉन टू पाई कभी कभी एग्जामिनर क्या करेंगे याद रखेंगे H अपॉन टू पाई Look, you will, you should note in your copy. H upon two pi को आप h बार भी ले सकते हैं h dash. So इसलिए इसका आंसर हो जाएगा root two h dash यानी h बार. We can take like this. You should remember h pi h bar is also equal to h upon two pi. इसलिए इसका आंसर will be first. First option is the answer. First option is the answer. Okay. This is question number sixty-three. Let us move forward. Question number sixty-five. Assertion and reasoning type. Assertion and reasoning type question, student. Hmm. The question says combustion of sixteen gram methane. गिव्स 18 ग्राम ऑफ वाटर 16 ग्राम मीथेन के कंबशन से 18 ग्राम वाटर बना पहले इसको क्रॉस चेक करते हैं मीथेन का कंबशन मींस रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इट गिव्स सीओ टू एंड इट गिव्स एच टू इसको बैलेंस कीजिए हाइड्रोजन फोर हाइड्रोजन फोर ऑक्सीजन टू एंड टू फोर यहां टू लगाइए मीथेन वन मोल एक मोल मीथेन सोलह ग्राम Water, two mole water, thirty-six gram. Student, the question says sixteen gram combustion methane का सोला gram combustion से अठारह gram of water बना. ये statement तो गलत हो गया. Sixteen gram से thirty-six gram बना. This assertion is wrong. Assertion is wrong. Okay. Now come towards reason. In combustion of methane, water is one of the product. ये तो सही बात है कम्बर मिथेन के कम्बशन से कोई भी हाइड्रोकार्बन का कम्बशन करे सी ओ टू और वाटर तो बनेगा ही बनेगा वाटर तो बनना ही बनना ये स्टेटमेंट सही है यानी एसर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज ट्रू तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन थ्री थर्ड ऑप्शन वाई क्योंकि ऑप्शन थ्री में लिखा हुआ एसर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू दिस इज दूडेंट कम टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सिक्सटी 
Sorry. <coughs> Question number sixty six. ये बैलेंसिंग इक्वेशन है आयोडीन प्लस ओ एच माइनस ये बेसिक मीडियम में चाहिए आईओ थ्री माइनस आई माइनस एंड वाटर पी क्यू आर का वैल्यू पूछ रहा है ओ एच में क्यू लगा हुआ है और आई माइनस में आर और आईडी आईडी में पी पहले इसको बैलेंस करते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आयोडीन का चार्ज प्लस फाइव आयोडीन एलिमेंटल फॉर्म जीरो टू से मल्टीप्लाई करिए दो आयोडीन ने दो सेकंड ना किया टू से मल्टीप्लाई किए फाइव टू जै टेन फाइव टू जै टेन टेन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन सिक्स ऑक्सीजन घटता तो एस टू हो वी नो इट हाइड्रोजन ट्वेल्व हाइड्रोजन ट्वेल्व ये पहला पार्ट बैलेंस हुआ स्टूडेंट दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन जीरो से बढ़कर प्लस फाइव लेट इज क्रॉस चेक इट आयोडीन टू आयोडीन टू टेन इलेक्ट्रॉन टेन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन सिक्स ऑक्सीजन घटेगा तो एस टू छ ऑक्सीजन छ एस टू हाइड्रोन ट्वेल्व हाइड्रोन ट्वेल्व नो कम टूवर्ड्स अनदर पार्ट आयोडीन आई माइनस दो आयोडीन या टू से मल्टीप्लाई करिए टू इलेक्ट्रॉन कॉमन इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है या टेन इलेक्ट्रॉन इधर राइट साइड में टेन इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में टू इलेक्ट्रॉन और जीरो से बढ़कर माइनस वन घटकर माइनस वन दिस इज रिडक्शन रिएक्शन नीचे वाले इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन को फाइव से मल्टीप्लाई करिए टेन इलेक्ट्रॉन टेन इलेक्ट्रॉन कैंसिल वन आयोडीन फाइव आयोडीन सिक्स आयोडीन सिक्स एस टू आई ओ थ्री माइनस प्लस ट्वेल्व एच प्लस प्लस टेन आई माइनस आयोडीन ट्वेल्व आयोडीन ट्वेल्व चेक कर लीजिए रिजल्ट आयोडीन ट्वेल्व आयोडीन ट्वेल्व हाइड्रोइन ट्वेल्व हाइड्रोइन ट्वेल्व हाइड्रोइन ट्वेल्व ऑक्सीजन सिक्स ऑक्सीजन सिक्स दिस इज द बैलेंस इक्वेशन मगर ये एसिडिक मीडियम है इसको बेसिक में ला सकते हैं बेसिक में लाने का रूल ये है जितना एच प्लस साइन है उतना ओ एच दोनों तरफ लगाइए ये ट्वेल्व एच प्लस और ये ट्वेल्व ओ एच मिलकर बनाएगा ट्वेल्व एच टू और ये सिक्स वॉटर और ये ट्वेल्व वॉट ये हो जाएगा सिक्स एच टू दिस इज द फाइनल आंसर दिस इज द फाइनल आंसर सिक्स आयोडीन प्लस ट्वेल्व ओ एच माइनस गिव्स टू आई थ्री माइनस प्लस सिक्स एच टू प्लस टेन आई माइनस थ्री से डिवाइड कर दिए ये थ्री हो गया ये सिक्स हो गया ये वन हो गया ये थ्री हो गया ये फाइव हो गया तो इसमें ऑप्शन ऑप्शन नंबर थर्ड क्वेश्चन में पी क्यू आर पी विल बी थ्री पी हो गया थ्री इसको कॉमन ले लीजिए थ्री हो गया एंड देन ओ एच माइनस ओ एच माइनस विल बी सिक्स ये ट्वेल्व है ये तीन हो जाएगा ये छ हो जाएगा ये एक हो जाएगा ये थ्री एंड ये फाइव वी गोट दंसर ऑप्शन नंबर थ्री थर्ड ऑप्शन इज दंसर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर थ्री सबका रेशियो ले लीजिए ना सबको टू से डिवाइड कर लीजिए ओके एसिडिक को बेसिक में कन्वर्ट करने का इसे बनाने का बहुत तरीका वॉट एवर मेथड यू फाइंड इजी यू डू बाई योर सेल्फ बट दिस दिस वॉज एन इजी क्वेश्चन एन इजी वन लेट इज मूव फॉरवर्ड ना अनदर बैलेंस इक्वेशन अनदर बैलेंसिंग इज गिवन 
This is question number 67. Dichromate ion. ये convert हुआ chromium ion में. इसको पहले balance करेंगे हम लोग. Charge निकलेगा plus six. Charge निकलेगा plus three. Six and twelve. ये six electron आएगा. फिर oxygen seven. Oxygen घटेगा तो H two. Hydrogen घटेगा तो H plus ion. Fourteen hydrogen. Fourteen H plus ion. This is reduction reaction. Now the second part, sulphite ion, sulphite SO3 to minus, ये convert हुआ, sulphate ion में, SO4 to minus, sulphur का charge plus 6, sulphur का charge plus 3, 6 और 3 में, 3 का difference, तो 3 electron यहां put करिए, oxygen यहां 4, यहां oxygen 3, एक oxygen कम है, 1 H2O, hydrogen हो गया 2, यहां पर 2 H plus ion, I think this particular question came in NEET recently, last year. Only this particular year also itself, it was asked in the question. Ye 2 se multiply kari, ye 6, ye 6 cancel. So, we got the answer now, student. Reactant ko ek taraf, a product ek taraf likhi. Reactant ko Just a moment, yeah, sulphide ion. It will be plus 4. I think here you have to correct it. Question with the other. Sulphite ion. SO3 to minus. Ye convert wa. SO4 to minus. Sulphur will be plus 6. And sulphur will be plus 4. Yeah. Plus 4 and plus 6. So 2 electrons you have to give here. 2 electrons. You have to add karna hai. Not 3. Two electrons. Oxygen for a oxygen come in one H2. Hydrogen is two, two H plus ion. Now electron ko balance ka now per six electron. This is six electron. Six and two. Niche wale equation ko three se multiply karna padega. Yeah. So it will be six and this will be six. Ye balance ho jayega. Ab reactant ko ek itaraf product ko ek taraf likhe. Dichromate ion plus 14H plus. Dhyan rakhe hai. React niche wale equation go 3 se multiply ki hai. 3 SO3 to minus plus 3H2. Product 2 moles of chromium plus 7H2 plus 3 moles of sulfate ion. Plus 6H plus ion. So, here we have 8H plus ion. Resultant. Or your water. Water here we have 4 moles of water. 4 moles of water will be left. So, what is the question? The question is asking about coefficient of SO3 to minus. SO3 to minus ka coefficient pucha gaya hai. That is 3. Kitana mole SO3 to minus? Ye pucha gaya. So 3 hai. Or ye 3 mole. Kis option me diya Second option. Second option is the answer. Second option is the answer. It was again a balancing part. Okay students. Let us move forward now. Another question. This was question number 67. Now, question number 68. A tricky one. Both a trick is me. You know CRO5. CRO5 ki baare mein thoda brief recap aapko pata hona chahi. Peroxide linkage. Minus 1. Peroxide bond. Minus 1. Butterfly like structure. It is a very known compound. Chromium ka charge plus 6. So let us write the equation. The question says, this is question number 68. CRO5. Plus SNCl2. It gives CrO4 to minus plus SNCl4. Check it. Yaan pe tin ka charge plus 4. Yaan pe tin ka charge plus 2. Plus 2 say plus 4. To oxidation wa tin ka. CrO5 mein. 
ऑक्सीजन का चार्ज माइनस वन है क्रोमियम का चार्ज प्लस सिक्स यहां पर क्रोमियम प्लस सिक्स स्टूडेंट यहां से ऑक्सीजन को बाहर निकालिए ऑक्सीजन का चार्ज नॉर्मल ऑक्सीजन ये नॉर्मल ऑक्सीजन माइनस टू ये पेरोक्साइड बॉन्डेड ऑक्सीजन माइनस वन माइनस वन से घटकर माइनस टू यानी ऑक्सीजन का हो रहा रिडक्शन ऑक्सीजन का रिडक्शन अटीन का ऑक्सीडेशन क्वेश्चन ने पूछा जा रहा द एलिमेंट अंडर गोई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन द आंसर इज एस एन एंड ओ देख लीजिए एस एन का एस एन का हो रहा ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का क्या हो रहा रिडक्शन थर्ड ऑप्शन ये ट्रिक वाला क्वेश्चन था ऑप्शन थ्री इज द आंसर ओके लेट इज मूव टूवर्ड्स अनदर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन जीरो कौन रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं कर सकता है ऑप्शन वन में सीओ टू ऑप्शन बी में एनओ टू सेकेंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन में एसओ टू और फोर्थ ऑप्शन में सीएलओ टू यू नो कार्बन का चार्ज प्लस फोर यहां पर है नेट्रोन प्लस फोर सल्फर प्लस फोर एंड क्लोरिन का भी प्लस फोर इन सभी का बढ़ सकता है कैन बी इंक्रीज इन सभी को ऑक्सीडेशन नंबर आप बढ़ा सकते हैं नेट्रोन का फाइव तक पॉसिबल है नेट्रोन के वैलेंशियल में पांच इलेक्ट्रॉन तो पांच तक पॉसिबल है इसका ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का प्लस सिक्स तक पॉसिबल है क्लोरीन का प्लस सेवन तक पॉसिबल है क्लोरीन के वैलेंशियल में लास्ट ऑर्बिट पर सात इलेक्ट्रॉन लेकिन कार्बन का ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन है वैलेंशियल में चार ही ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर चार हो सकता है कार्बन का और ये अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में मैक्सिमम कैनॉट बी इंक्रीज ये बढ़ नहीं सकता जब बढ़ेगा नहीं तो इसको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो सकता यानी इसको ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम नहीं करेगा तो क्वेश्चन में पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स के नॉट वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट का काम कौन करेगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा कार्बन का बढ़ नहीं सकता ये अधिकतम ऑक्सीडेशन स्टेट में इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ए इज दंसर इसका बढ़ ही नहीं सकता कैनॉट बी इंक्रीज न बढ़ेगा न ऑक्सीडेशन होगा और जब ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगा द आंसर इज द फर्स्ट वन सेवेंटी का ऑप्शन है ओके सो दीज आर क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए नो वी वी हैव टू मूव टूवर्ड्स अनदर पार्ट सेक्शन बी स्टूडेंट सेक्शन बी Section B. The first question. Match the following. Question number eighty-six. CO two, eighty-six gram CO two. You know, eighty-eight gram CO two. One mole, forty-six gram one mole, eighty-eight gram two mole. So this will be two moles. Very easy question. Twenty-two point four liter. <coughs> you know, twenty-two point four liter at NTP. Corresponds to how many mole? One mole. ये हो जाएगा इसका आंसर. Fourteen gram nitrogen. आप जानते हैं nitrogen का molecular weight twenty eight. Nitrogen का molar mass twenty eight. और ये fourteen gram. तो कितना mole? Zero point five mole. Then three sixty gram water. Water का molar mass अठारह. तीन सौ साठ gram यानी बीस mole, twenty mole. so we got it an easier question student this is option a first option is the answer first option is the answer come towards question number 87 again question from limiting reagent a plus b2 gives a b2 balance ye balance equation hai बैलेंस स्टेट में ये कितना मोल वन मोल ये कितना मोल वन मोल और प्रोडक्ट कितना बना प्रोडक्ट भी बना वन मोल सब वन इज टू वन इज टू वन के रेशियो में अब आते हैं क्वेश्चन में क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया हुआ इन क्वेश्चन द वैल्यू इज गिवन टू मोल ऑफ ए टू मोल ऑफ ए 
एंड थ्री मोल ऑफ बी टू सो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लिमिटिंग रिएजेंट क्या है और कितना प्रोडक्ट बनेगा तो आप ही देखिए वन इज टू वन का रेशियो अगर ये थ्री है तो इसको भी थ्री होना चाहिए वन इज टू वन का रेशियो ये थ्री है तो इसको भी थ्री होना चाहिए जो कम अमाउंट में दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलिए या लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट इज द लिमिटिंग रिएजेंट अब ये कितना प्रोडक्ट बनाएगा आंसर इज वेरी क्लियर स्टूडेंट लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा कितना प्रोडक्ट बनेगा वन मोल से बना वन मोल टू मोल से कितना बनेगा टू मोल से बनेगा टू मोल का प्रोडक्ट बन जाएगा एक मोल से बना एक मोल तो टू मोल से बनेगा टू मोल लिमिटिंग रिएजेंट इज ए एंड प्रोडक्ट ऑप्टेंड इज टू मोल इज लिमिटिंग रिएजेंट एंड टू मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म ऑप्शन टू सेकेंड ऑप्शन इज द एंसर नो कम टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर एटी एट क्वेश्चन नंबर एटी एट क्वेश्चन इज वॉट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन विल बी फॉर्म एट एन टी पी बाई रिएक्शन ऑफ जिंक ऑन फिफ्टी मिली लीटर डायल्यूट एस टू जो फोर स्पेसिफिक ग्रेविटी एस टू एसो फोर एक चीज याद रखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी जब भी दिया रहेगा क्वेश्चन में इन लास्ट लेक्चर ऑल्सो आई टोल्ड यू स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन्स डेंसिटी डेंसिटी इन ग्राम पर मिली लीटर ये मान लीजिए आप स्पेसिफिक ग्रेविटी को आप डेंसिटी ले लीजिए ग्राम पर मिली लीटर में स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ वन पॉइंट थ्री यानी डेंसिटी हो जाएगा वन पॉइंट थ्री ग्राम पर मिली लीटर अब इसके बाद क्या करेंगे वे विल फाइंड मास ऑफ एस टू जो फोर मास का फॉर्मूला डेंसिटी गुना वॉल्यूम डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी से निकाले वन पॉइंट थ्री ग्राम पर एम एल एंड वॉल्यूम इज गिवन इन क्वेश्चन वॉल्यूम इज गिवन स्टूडेंट फिफ्टी एम एल पचास मिली लीटर तो इससे हम लोग क्या करेंगे फ्रॉम हियर छह सौ पचास सिक्सटी फाइव यहां से हम लोग मास निकाल लिए वी विल कैलकुलेट मास स्टूडेंट मास इज सिक्सटी फाइव ग्राम ओके अब रिएक्शन को लिखेंगे जिंक एस टू टू फोर का मास निकल गया अच्छा इसका प्योरिटी दिया हुआ हाउ मच परसेंट प्योरिटी इज गिवन फोर्टी परसेंट यानी कि चालीस परसेंट ऑफ सिक्सटी फाइव निकालना पड़ेगा फोर्टी अपॉन हंड्रेड इंटू सिक्सटी फाइव वेन यू विल कैलकुलेट यू विल गेट द एक्चुअल मास जो प्योर मास है सल्फ्यूरिक एसिड का वो निकल जाएगा ट्वेंटी सिक्स अब इसे बैलेंस करें जेड एन एसओ फोर प्लस एच टू दिस इज द इक्वेशन जिंग प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव जेड एन एसओ फोर प्लस एच टू ये मोलर मास 98 ग्राम 98 ग्राम से कितना मोल वन मोल वन मोल मैंने कितना लीटर 22.4 लीटर एक मोल 98 ग्राम वन मोल हाइड्रोजन ये बना 22.4 26 ग्राम से कितना होगा रेस्ट इज कैलकुलेशन आप कैलकुलेट कर लीजिए 22.4 अपॉन 98 इंटू ट्वेंटी एग्जाम में अगर ये वैल्यू आया तो आप हंड्रेड हंड्रेड लेकर बना सकते हैं ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड राउंड ऑफ फिगर में ले लीजिए इंटू ट्वेंटी सिक्स जब सोल्व करेंगे अप्रोक्सीमेट आंसर इज फाइव पॉइंट नाइन लीटर के आसपास फाइव पॉइंट नाइन लीटर एटी एट क्वेश्चन नंबर एटी एट ओके ऑप्शन फोर ऑप्शन फोर इज द आंसर यस ऑप्शन फोर इज द आंसर नो कम टू वर्ड्स क्वेश्चन नंबर एटी नाइन सो क्वेश्चन वॉज अ टेक क्वेश्चन स्पेसिफिक ग्रेविटी को आप डेंसिटी लीजिए ग्राम पर मिली लीटर में then you will get the answer come towards another question 89 again it's a balanced equation ye balancing hai fir se balancing wala question hai isko fir se bana sakte hain so balancing equation is a regular phenomena in neat also in neat as well as in j main बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन अक्सर आता है इसलिए यू हैव टू प्रैक्टिस नाइसली सबसे पहले आई माइनस को बैलेंस करेंगे आई टू से यहां टू से मल्टीप्लाई करिए दो आईडी ने एलिमेंटल फॉर्म वो नेगेटिव चार्ज दिया हुआ इधर दो इलेक्ट्रॉन लगाइए पहला पार्ट हो गया बैलेंस रिडक्शन रिएक्शन नो पर मैग्नेट आइन एम एन ओ फोर माइनस 
इट गिव्स एम एन ओ टू ये प्लस फोर और ये प्लस सेवन यहां तीन इलेक्ट्रॉन लगाइए सेवन और फोर में थ्री का डिफरेंस थ्री इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन फोर या ऑक्सीजन टू टू एच टू हाइड्रोजन फोर यहां पुट कीजिए फोर एच प्लस आइन अब इलेक्ट्रॉन को कॉमन करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां थ्री और यहां टू ये सिक्स इलेक्ट्रॉन सिक्स इलेक्ट्रॉन कैंसिल आंसर आ गया सिक्स आई माइनस प्लस टू एम एन ओ फोर माइनस प्लस फोर एच प्लस रिएक्टेंट को एक साथ आप प्रोडक्ट को एक साथ रखिए सिक्स आई माइनस टू एम एन ओ फोर प्लस ये टू से मल्टीप्लाइड है एट कर दीजिए ये टू से मल्टीप्लाइड है एट से मल्टीप्लाई करिए मैंने फोर इंटू टू इट बिकम्स एट थ्री आयोडीन प्लस टू एम एन ओ टू प्लस फोर एच टू दंसर इज इन एसिडिक मीडियम इसको बेसिक में कन्वर्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को चेक करिए एटी नाइन वॉट द क्वेश्चन इज आस्किंग लुक एट द क्वेश्चन द क्वेश्चन इज द कोफिशियंट ऑफ आई माइनस एंड एम एन ओ फोर माइनस आई माइनस इज सिक्स एम एन ओ फोर माइनस इज टू देर फोर इसका ये पे इसको बेसिक में बनाने की जरूरत नहीं डायरेक्ट में भी बना डायरेक्ट एसिडिक मीडियम का जो आंसर है भाई बेसिक का इन दोनों कोफिशियन सिक्स एंड टू सिक्स एंड टू ऑप्शन वन एटी नाइन का ऑप्शन इज वन ओके क्वेश्चन नंबर एसर्शन रीजनिंग एसर्शन रीजनिंग फॉरेस्ट एटॉमिक और बाइटल इज ऑक्यूपाइड फर्स्ट बिफोर थ्री डी सही बात है बोर बायरी रूल्स अगर देखिए फोर एस एन प्लस एल फोर एस के लिए एन प्लस एल ये कितना हो जाएगा फोर एन का वैल्यू फोर और एस का वैल्यू जीरो फोर आया थ्री डी एन प्लस एल थ्री प्लस टू ये कितना आया फाइव तो सम किस में कम है फोर एस में इसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा फोर एस में उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसका स्टेटमेंट नंबर टू सेकंड स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई एटॉमिक और बैटल्स ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी तो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन भी आगे बढ़ता जाएगा यह स्टेटमेंट भी सही है इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट ओके स्टूडेंट्स द लास्ट क्वेश्चन नाइन्टी वन तो इस क्वेश्चन का आंसर दैट वॉज ऑप्शन फोर नाइन्टी का आंसर आंसर इज फोर फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन नो इंस्पेक्टर लाइन विल बी सीन फॉर टू पी एक्स एंड टू पी वाई दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट कोई क्योंकि डी जनरेट और बाई टेलर क्वेश्चन नंबर नाइन्टी वन नो स्पेक्ट्रल लाइन विल बी सीन ट्रांजिशन होगा नहीं डी जनरेट और बैटल और बैटल ऑफ सेम एनर्जी इसमें ट्रांजिशन होगा नहीं तो इसलिए ऑप्शन एसर्शन इसका सही है रीजन एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ वेव ये एनर्जी कहां से रिलीज होगा एनर्जी रिलीज होगा ही नहीं तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया तो नाइन्टी वन का एसर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज नॉट करेक्ट आई होप यू ऑल एंजॉयड द सोल्यूशन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री स्टूडेंट solution of physical chemistry i have tried my best to explain you all so work hard let's pray to god that you all do well in your coming examination and okay so i'm ending now the questions of physical chemistry i have discussed okay students thank you